പതിനഞ്ച് ദിവസമായി പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വില എട്ട് രൂപയാണ് ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് കൂടിയത് എട്ട് രൂപയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നു ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെട്രോൾ പമ്പിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കാം എത്ര രൂപയായി ആ അയ്യോ ഇന്ന് എട്ട് രൂപയായോ കൂടിയത് എന്ന് ചോദിക്കാം അതെ കൂടിയെന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ അതും കേട്ട് പൈസയും കൊടുത്ത് നമുക്ക് പോകാം അതുമാത്രമാണ് ചോദിക്കലും പറയലും രാജ്യത്ത് ഇന്ധന വില പിടിവിട്ട് കൂടുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കാണാനില്ല ഒരക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല എട്ട് രൂപയുടെ വർധന കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ചെറുതല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്തവരല്ല നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എട്ട് രൂപയല്ലേ ഒന്നുമില്ല എന്ന് കരുതുന്നവർ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഈ ഓരോ ദിവസവും ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് എട്ട് രൂപ വെച്ച് ഒരു ദിവസം തൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അധികം ചിലവാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കുടുംബ ബജറ്റിനെ അത് ബാധിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു മാസം ഈ ചെറിയ തുക കുടുംബ ബജറ്റിൽ അധികമായി വന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ നേരത്തെ കാളവണ്ടി സമരവും വാഹനം ഉരുട്ടി സമരവും ഒക്കെ നടത്തിയവരാണ് എന്നതാണ് രസകരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ജനങ്ങളോട് സഹിച്ചുകൂടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സഹിച്ച് സഹിച്ച് അതിൻ്റെ അത്യുന്നതിയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഹാമാരിയൊക്കെ വന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ ജോലിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ ലോക്ക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വന്നപ്പോഴും കൃത്യമായി ജോലി ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ മൂന്ന് നേരത്തെ ആഹാരം പോലും നേരാമണ്ണം കഴിക്കാൻ ഒരു കുടുംബത്തിന് സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഈ സൗജന്യ റേഷനൊക്കെ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആളുകളുടെ പോക്കറ്റിൽ പണമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പണമില്ലാത്തവനോടാണ് എണ്ണ കമ്പനികൾ ഓരോ ദിവസവും വില കൂട്ടിക്കൂട്ടി ഈ എട്ട് രൂപയിൽ വർധന എത്തി നിന്ന് പറയുന്നത് നീ ഇതും സഹിച്ചു കൊള്ളൂ എന്ന് അതുമാത്രമല്ല എട്ട് രൂപ ഇന്ധന വിലയിൽ വർധന ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായി ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വിലയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വർധനയുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഗതാഗത സംവിധാനത്തിൽ അവരൊക്കെ സമരവുമായി രംഗത്തെത്തും അവർക്ക് ചാർജ് കൂട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പ്രശ്നമാണ് നഷ്ടം സഹിച്ചാലും വണ്ടി ഓടിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇത് കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് സാധാരണ ജനത്തിൻ്റെ തലമണ്ടയ്ക്ക് അടിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ധന വിലയിൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ വർധന ഉണ്ടാകുമ്പോഴും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടണം ഇടപെടണം എന്നുള്ള മുറവിളി ഉണ്ടാകുന്നത് യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഇന്ധന വില നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറി എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറി ആഗോള വിപണിയിലെ വില വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് അത് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തത് പക്ഷേ ബുദ്ധിമാന്മാരായ എണ്ണക്കമ്പനികൾ വില കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വില കൂട്ടുകയും എണ്ണ വില കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വില കുറയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു അത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആഗോള വിപണിയിൽ ബാരലിന് നൂറ് ഡോളർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴുള്ള വില മുപ്പത് നാൽപ്പത് ഡോളറിനും താഴെ എണ്ണയ്ക്കുള്ളപ്പോഴും നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിവുകൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ലാത്ത നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജീവിച്ചുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മെ ഒരു ഭരണകൂടത്തിനും വേണ്ടാത്ത ഒരു ജനതയാക്കി കാണുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എട്ട് രൂപ കൂടുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് വേണ്ടേ കേന്ദ്രത്തിന് ഇടപെട്ടാൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ നേരത്തെ ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണ വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുവാമായിരുന്ന ലാഭം വിലക്കുറവ് അത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ കവർന്നെടുത്തു കാരണം നികുതി ഇനത്തിൽ ആ മൂന്ന് രൂപയുടെയും രണ്ട് രൂപയുടെയും വർധന ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണ വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ പോലും ഇവിടെ ദിവസവും എണ്ണ വില കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വേണം രസകരമായൊരു കാര്യം നൂറ് ഡോളറിൽ നിന്ന് എണ്ണ വില അറുപത്തിനാല് ഡോളറിൽ എത്തുന്നു പിന്നീട് നാൽപ്പതിലും താഴേക്ക് പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് ചെറിയ വർധന ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ വർധനയെ ഇവിടെ വർധനയാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഓർത്തു നോക്കണം
കേന്ദ്ര സർക്കാർ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ അവർ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം എണ്ണ കമ്പനികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരും ഉണ്ട് പൊതുമേഖലാ എണ്ണ കമ്പനികളുടെ ലാഭമല്ല നോക്കുന്നത് ജനമൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടായാലും ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ അതിൻ്റെ ലാഭം എടുത്തുകൊള്ളട്ടെ എന്നുള്ള ദുശ്ചിന്ത ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് പറയാതിരിക്കാനാകുന്നില്ല